असलम माय नेम इज़ नाजिया अल्ताफ़ अहमद फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन जे टी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव नासिक इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉर एस वाई बी ए द टाइटल ऑफ द पेपर इन एस वाई बी ए जी टू इज़ हिस्ट्री ऑफ द मराठा इन नाइनटीन 1707. Okay, the title of the unit is uh, Third Battle of Panipat. Dear students, आज हम पानीपत की तीसरी uh, जंग अजीम के बारे में मालूम हासिल करेंगे ठीक है पानीपत की तीसरी जंग अजीम पहले हम देख लेते हैं इसमें द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत अबाउट 19 97 किलोमीटर 60 माइल्स नॉर्थ ऑफ दिल्ली बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द इन्वेडिंग अफगान आर्मी ऑफ अहमद शाह अब्दाली सपोर्टेड बाय थ्री इंडियन अलाइज द रोहिलाज अंडर द कमांड ऑफ नजीबुद्दौला अफगान ऑफ द डोबरीन रीजन एंड नवाब ऑफ अवध शजाउद्दौला है ना थोड़ा सा मैं आपको बैटल के बारे में बताना चाहूँगी पानीपत की जंग अजीम के बारे में बताना चाहूँगी जाहिर सी बात है कि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इससे इसका मतलब कि इससे पहले दो और जंग अजीम हुई है पानीपत के मुकाम पर ये तीसरी जंग अजीम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताते चलूँ पानीपत की तीसरी जंग से पह, सबसे पहले जोग्राफियाई नुक़ नज़र से हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर हुई पानीपत ये दिल्ली के मुक, आ, कहना चाहिए कि ये जो जंग हुई दिल्ली के शुमाल में तकरीबन सत्तानवे किलोमीटर दूर दूर शुमाल से एक मुकाम पर आ, हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई और यही हमारा टॉपिक है ठीक है थोड़ा सा हल्की सी तारीख हम जान लेते हैं कि पानीपत के मैदान पर इससे पहले दो खुनरेज जंगें हुई हैं पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है तो बाबर और इब्राहिम लोधी लोधी के दरमियान हुई 1526 में है ना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है तो फिफ्टीन में हुई जो कि अकबर और हेमो बक्काल के दरमियान हुई थी है ना पानीपत की पहली जंग अजीर में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को फतेह मिली थी यानी कि बाबर इसमें जो है तो उसमें फतेह हासिल किए थे और इस फतेह के बाद उन्होंने जो है तो हिंदुस्तान में अपने कदम जमा लिए थे उसके बाद दूसरी पानीपत की जंग अजीम में जो है तो अकबर और हेमो बक्काल के दरमियान पंद्रह में हुई थी तो इसमें जो है तो अकबर ने हिंदुस्तान अकबर को फतेह मिली और जिसने जो है तो हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए और तीसरी जो जंग अजीम थी वो सत्रह सौ इकसठ में हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हमारा टॉपिक भी यही है और ये जो है तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई है ना तो डियर स्टूडेंट्स हम जो है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता ब, समझते चलें कि ये एक ऐसी जंग थी तीसरी जंग अजीम थी पानीपत की कि जिसमें अहमद शाह अब्दाली को फतेह मिली मगर इसने जो है तो हिंदुस्तान में कदम नहीं जमा सके है ना इसने जो है तो अपने कदम नहीं जमा सके थे अहमद शाह अब्दाली की मदद तीन बड़ी ताकतों ने मिलकर की थी है ना जैसा कि इसमें बताया गया है कि उसका सपोर्ट जो है तो करने वाले जो तीन कहना चाहिए कि वो थे सपोर्टेड थ्री इंडियन अलाइस द रोहिलाज अंडर द कमांड ऑफ नजीबुद्दौला अफगान ऑफ डोब ऑफ द डोब रीजन एंड नवाब ऑफ अवध शजाउद्दौला उस जमाने में जो तो रोहिलास के नजीबुद्दौला और दूसरे अवध के शजाउद्दौला और कुछ लोकल आर्मीज का सपोर्ट मिला इसमें अहमद शाह अब्दाली को और अहमद शाह अब्दाली जो है तो वो अफगान से जो है तो उन्होंने जो तो घुसपैठ की थी इंडिया में है ना और पानीपत के मुकाम पर मराठों की और मराठों से के साथ उन्होंने मिलकर ये थर्ड बैटल बैटल ऑफ पानीपत की जो जंग हुई है ना अब सवाल ये उठता है कि मराठे तो महाराष्ट्र के थे तो पानीपत तक कैसे पहुंच गए है ना 
अब हमें ये देखना है कि ये है हमारा पानीपत की तीसरी जंग अजीम मैप में आप देख सकते हो कि ये इस मुकाम पर जो है तो पानीपत के मुकाम पर एक मुकाम है वहीं पर जो है तो तीसरी जंग अजीम हुई है ना तो दिल्ली से जो है तो सत्यानवे किलोमीटर दूर अब आप देख सकते हो कि मैप के अंदर भी ये बताया गया है इंडिया इज़ द एटीन सेंचुरी ये एटीन सेंचुरी का जो तो भारत यहाँ पे बताया जा रहा है कि मराठों का जो है तो कहना चाहिए वो सिंबल दिया जा रहा है कि वो कहाँ से कहाँ तक जो है तो फायज थे उनकी हुकूमत कहाँ तक थी उसके बाद राजपूत का जो एरिया दिखाया गया है जाट का एरिया दिखाया गया है है ना उसके बाद निज़ाम शाही और ब्रिटिश कहाँ कहाँ पर थे इस तरह से जो है तो इसमें मैप में आप देख सकते हो कि हैदर अली की हुकूमत कहाँ पर थी ये मैसूर में बताया जा रहा है पूना के यहाँ पे निज़ाम की हुकूमत थी निज़ाम शाही हुकूमत और ये थोड़ा सा एरिया जो तो मराठों के थोड़ा सा इस तरफ का एरिया जो है तो ब्रिटिश का जो तो वो एरिया था इस तरह से जो तो यहाँ ऊपर ऊपर देखेंगे हम तो यहाँ सिख लोग आबाद थे तो इस तरह से जो है तो पारा ये जो है तो पानीपत का के मुकाम पर दिल्ली से थोड़ा सा दूर जो है तो सत्यानवे किलोमीटर दूर पर जो है तो यहाँ पर आपको देखने मन मिलेगा एरिया ऑफ पानीपत इन 1767 सिक्सटी सेवन है ना अब देख लीजिए यहाँ पर कि पानीपत के मुकाम पर जो है तो इस तरह से और अफगानिस्तान से होते हुए है ना ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अफगानिस्तान से घुसपैठ की थी अहमद शाह अब्दाली ने और इस पानीपत के मुकाम पर मराठों के साथ उसकी जो है तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी है ना इस तरह से ये है आ, ये इतना हुआ हमने देखा कि किस तरह से जो है तो अफगान के अफगानिस्तान से जो है तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का जो रास्ता था वेज बताए गए हैं कि उसने किस तरह से जो है तो पानीपत पत के मुकाम पर कैसे पहुंचा और आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब सवाल ये उठता है कि मराठे तो महाराष्ट्र के थे तो पानीपत तक कैसे पहुंच गए तो उन्नीस के बाद से मराठों में जब शाहू महाराज ने पेशवाई निज़ाम की बुनियाद रखी तो बालाजी बाजीराव जो है तो मराठों के मशहूर पेशवा गुजरे बालाजी विश्वनाथ के बाद इन पेशवाओं ने मराठों को बहुत ताकतवर बना दिया था सत्रह के बाद से उसके बाद 1720 में यानी 1720 में बालाजी विश्वनाथ के इंतकाल के बाद बालाजी बाजीराव जब मराठों का पेशवा के पेशवा बने तब उस उन्होंने जो तो मराठों को इतनी पावर दिला दिया कि मराठे महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली और दिल्ली से निकलकर पंजाब और पंजाब में आज जो मौजूदा पाकिस्तान है वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ तक उनका रोबर दबदबा कायम हो चुका था अब बात करते हैं 1740 से 50 का दौर एक ये एक ऐसा दौर था जब मुग़ल शहनशाह और मुग़ल की हुकूमत रही मगर मुग़ल के दरबार में जो है तो वो मराठी का तोती बोलता था यानी इसका यानी इन लोगों का इतना दबदबा था कि ये इतनी पावर में आ चुके थे कि सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुस्तान की कुत को अपने कंट्रोल में कर रहे थे ये इनकी पावर का इतना असर रसूख रहा लेकिन अहमद शाह अब्दाली का हिंदुस्तान आना और अहमद शाह अब्दाली का हिंदुस्तान में आकर मराठों से पानीपत के मुकाम पर जंग करना इसकी क्या वजूहत थी जैसे कि हमारे पास मौजूद है कि कॉजेस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना इन्वेजन ऑफ नादिर शाह ठीक है अब पहले तो हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अहमद शाह अब्दाली का ये पहला हमला नहीं था बल्कि सत्रह में भी नादिर शाह का हमला हुआ था उस वक्त भी अहमद शाह अब्दाली की जो फौज रही उसने अपना एक बड़ा रोल अदा किया था है ना उसके बाद मराठा पावर जो थी इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली ये भी ये कॉजेस ये कॉजेस में से सेकंड कॉजेस इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली इसके बाद मराठा पावर जो थी उन्होंने पंजाब के जुनूबी इलाके जो थे अटैक ऑफ मराठा आर्मी फ्राम साउथ ऑफ पंजाब है ना के उन्होंने जो है तो मराठा जो पावर थी पंजाब के जुनूबी इलाके जो रहे जो अभी आज के मौजूदा पाकिस्तान की सरहद से लग कर जाता है और राजस्थान के कुछ शुमाली इलाके हैं ये पूरे इलाकों में यही मराठों ने अपना असर रसो कायम कर लिया था और हमला करने के बाद यहाँ बाकायदा मराठा पेशवा के हुक्म चला करती थी और दूसरी ये चीज़ हो चुकी थी कि पानीपत तक अहमद शाह अब्दाली तो अफगानिस्तान से थे और मराठे महाराष्ट्र और जंगे हो रही हैं दिल्ली से सत्यानवे किलोमीटर दूर के मुकाम पर पानीपत तो ये अफगान यहाँ से आ गए और मराठे महाराष्ट्र से अपना दबदबा कायम करते यहाँ तक आ गए इस ये थी 
के यहाँ पर एम पॉइंट है अनारकी इन मुगल एम्पायर यानी जंगे हो रही है हिंदुस्तान में महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन के हैं और अहमद शाह अब्दाली जो है तो उसकी यहाँ घुसपैठ करने की भी एक अहम वजह रही जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो है तो एक वजह यह भी थी कि अनारकी इन मुगल एम्पायर लाकानूनीत जो है तो मुगलों की ताकत जो तो कम हो चुकी थी है ना जिससे मराठों ने भी सर उभारा और अफगानिस्तान से आने वाले अहमद शाह अब्दाली को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल हो चुका था कि मुग़ल एम्पायर में लाकानूनीत जो तो आ चुकी है इसलिए उसे हमला करने का मौका मिला उसके बाद टॉप ऑफ मराठा पावर यानी मराठों की हुकूमत जो है तो मराठों से होती हुई दिल्ली तक पहुँच चुकी थी तो ये भी एक वजह थी कॉज था है ना उसके बाद आता है इंटरनल डिस्प्यूट इसके बाद मुगलों में जो है तो इंटरनल डिस्प्यूट यानी कि आपसी रंजिशें जो है तो मुगलों में जो है तो फैल चुकी थी ये भी एक वजह बनी पानीपत की और वजह कॉजेस में से एक वजह ये भी थी कि मराठों का दिल्ली से आगे तक पहुंचना और अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली को यहाँ तक आने का है ना उसके बाद मराठों ने इसे जो है तो हिंदुज़म ऑफ मराठा इस जंग को जो है तो मराठों ने हिंदुज़म का रंग दे दिया और अब्दाली ने इसे मुसलमानों की जंग का रूप दे दिया तो इस तरह ये मजहबी जंग की तरफ जो है तो इस जंग ने रुख मोड़ा और इस तरह फौजियों में बहुत ज़्यादा जज्बात उभर गए मजहबी जंग की वजह से फौजियों में जो है तो जज्बात उभर गए तो तो ये एक ये भी एक वजह बनी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की है ना इसके अलावा बहुत सारे मौरखीन का कहना है इन इन्विटेशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली के इस बहुत सारे मौरखीन का ये भी मानना है कि अहमद शाह अब्दाली खुद यहाँ नहीं आए बल्कि अब्दाली को शाह वली उल्ला मुहदस दिलवी है जो कि बहुत बड़े मुफ़िर रहे हैं उस ज़माने के है ना अलामा इकबाल ने इनको ही देखकर कर ये शेर लिखा था कि हज़ारों साल अप नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा है ना अलामा इकबाल की सोने हयात में ये दर्ज है कि अहमद शाह अब्दाली को शाह वली उल्ला मुहदस दिलवी ने ख़त लिखकर बुलाया था इसके बाद अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिख कर भी बताया गया था कि इस्लाम की ज़बो हाली और पस्ती का जिक्र किया गया था उस खतूत में जैसे जिसे पढ़ कर अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आया और वो फ़ौर हिंदुस्तान जो है जो है तो आ गए है ना और इस तरह से जो है तो मुगलिया सल्तनत जो कि अकबर बा, बा, बाबर और शाहजहाँ के दौर में हुआ करती थी वो अब यहाँ मुगलिया दरबार में मराठों के मर्जियात का नफाज होता है इस तरह की बातें इन खतूत में लिखी गई और इस तरह ये खतूत बढ़कर अब्दाली पढ़कर जो है तो अब्दाली गुस्से में हिंदुस्तान आ गए और पानी पत के मुकाम पर जो है तो इनकी जंग ने मजहबी रूप ले लिया और मराठों से जंग की तो ये हैं ये सारी वजूहत हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ अफगानिस्तान इंटरनल डिस्प्यूट ये हुआ उसके बाद जो है तो अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज को फतेह हुई और मराठों की बुरी तरह शिकस्त हुई है ना इस तरह से जो है तो मराठों का जो है तो कहना चाहिए अब इसमें हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के क्या यानी के न, आ, इसके नतज जो तो मुरतब हुए ज़ाहिर सी बात है कि कोई वज वजह बनती है जंग होने की उसके बाद वो जंग होती है और जंग जो है तो अपने पीछे बहुत सारे नतज जो है तो वो छोड़ते हैं है ना तो एंड ऑफ मराठा कॉन्फिडेंस मराठों को शिकस्त तो हुई और उनकी ताकत बुरी तरह से ढसल गई थी और इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस जो है तो वो लो हो गया था उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मराठा पावर है ना अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज को फतेह हुई और मराठों की बुरी तरह शिकस्त हुई तो इसके बाद जो तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मराठा पावर जो थी जो पूना से कोल्हापुर से कंट्रोल किया जा रहा था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था यानी कि दिल्ली के दरबार तक जो इनकी पावर चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी थी है ना फ्रीडम ऑफ राजपूत इसके बाद जो है तो नतीजा ये हुआ कि राजपूत भी आ, आ, तीसरी जंग अजीम हारने के बाद मराठों की कोई का ये जंग हारने के बाद जो है तो फ्रीडम ऑफ राजपूत नतीजा ये हुआ कि राजपूत भी अब आज़ाद हो चुके थे 
मराठों के असर रसूख जो थे वो अब कायम नहीं रहे बहुत सारे राजपूत मराठों के हिमायत में थे और बहुत सारे मुग़लों की हिमायत में थे मगर वो ये देख चुके थे कि मराठों में भी अब अब्दाली से ज़्यादा कुत नहीं रही और मुग़ल सल्तनत भी इनकी सल्तनत बाकी नहीं रही तो इनके राजपूत की बका को कायम नहीं रख सकेंगे इसलिए वो भी आज़ाद होने लगे थे उसके बाद लॉस ऑफ द वेल्थ एंड ह्यूमन पावर है ना यानी कि लॉस ऑफ वेल्थ एंड ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ था और सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये हुआ था कि ब्रिटिश पावर को हिंदुस्तान में सर उठाने का मौका मिला सत्रह सौ इकसठ के बाद आप जानते हैं कि अच्छी तरह से कि सत्रह सौ सत्तावन में चार साल कबल जन, जंग पलासी हुई थी सराजुद दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान जिसमें अंग्रेज़ों को फतेह मिली थी और जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि चार साल बाद पानीपत में अब्दाली ने मराठों को शिकस्त दी है और मुगलिया भी टूट गए हैं और राजबूत भी सर उभार रहे हैं तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में कदम रखने का मौका मिला ये सबसे अहम नतीजा निकला पानीपत की तीसरी जंग अजीब का यानी राइज ऑफ ब्रिटिशर्स ये सबसे अहम वजह नतीजा निकला कि हिंद ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान में दो के दूसरे हिस्से में कदम रखने का मौका मिला तो उसके बाद अपना आता है अगला पॉइंट डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इस इस तरह से जो है तो मुगलिया सल्तनत को जवाल आ गया और इस जंग के बाद जो ताकत थी जो असर रसूख था वो अब बाकी नहीं रहा अब ये था कि ब्रिटिश ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से पर सर उभारने लगे थे यही थी पानीपत की तीसरी जंग अजीम ओके ने इन वी विल मीट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पीपीटी अस्सलाम असलकुम